。小春刚才急急匆匆干嘛去了？我们这儿一有重症病人就得加班，今天除了你岳父，还有两个需要特护的，我只好求小春去帮我接孩子了。抱春爸爸去了。<笑>对。<笑>我女儿一见他就叫爸爸，叫的跟真的似的。可能从小没爸爸的孩子都这样吧。反正啊，我女儿见他就叫，就跟想唱歌了张嘴就唱一样。只要孩子愿意就行。你真这么想？当然了。小钟的妈妈可不这么想。嗨，他主要是小钟年龄太小了，给点时间让他慢慢想吧。嗯。嗯，是。你要是他妈妈就好了，可以交流啊。其实我大姐这个人吧，还挺通情达理的，只不过这件事对她来说可能有点突然。其实我刚开始知道的时候，我也觉得突然的。原本以为小春可能会找一个自己大学同学谈恋爱，然后领回家给大家看看，没想到，没想到，跟一个三十多岁的单亲妈妈走到一起了。所以啊，给我大姐点时间吧，让她慢慢想。啊，我明白。其实我跟你聊这些特别不合适。我就随便瞎聊啊，有什么不合适呢？你虽然是小钟的女朋友，咱俩也算是朋友吧。是，那我先忙去了。好嘞。爸爸，难道我妈妈又要加班了吗？对呀、啊，今天爸爸陪你，好不好？你欢迎吗？当然欢迎了。那走，我们回家吧。林冲。你怎么来了？怎么回事啊？什么怎么回事？啊？这孩子都叫你爸爸了。爸爸，这是奶奶吗？啊，乖，应该是吧。你怎么这么随便呢？这怎么随便呢？不就一个称呼吗？称呼是可以随便叫的吗？太过分了。哎呀妈，我觉得不过分，挺正常的。哎妈，我先走了，你还是去管我爸爸。林冲，吃点东西，吃完就先回家吧。啊，今天有贾叔陪着我，我们爷俩说点私房话。呃，那行，那我吃完饭我再回来，贾叔还要带小远呢。也好，啊，这样吧，快去。嗯，到时候饿过了劲儿又吃不下去了。哎，哎，那我先去。哎，把你妈那只手搓搓。我知道，爸，先走吧。哎。
不是让你别来吗？怎么又来了？我应该来。妈，还好吧？心意到了，先回去吧。反正我没什么事。林光达，爸，我问你，你和贾叔结婚有二十五年了吧？对，都银银婚了吧？他对你怎么样？非常，呃，非常好。那你对他呢？不好，真的不好，我做的很不够。行了，有你这句话就够了。你走吧，我们娘儿俩有话要说。保重，我到时再来看你。走，妈，来坐吧。妈，你打算怎么办？没想好。你是舍不得他这个人呢，还是舍不得这个家？舍不得小月和小楚，他们都已经长大了，可以自立了。如果你实在放心不下他们，他们结婚前先跟着你过。妈，您的意思是？离，坚决离。到斩难吗？我最见不得男人在外面寻花问柳了。你想啊，他在外面都另有女人了，你还怎么跟他一起生活呀？千万别心软，别看他现在一副可怜兮兮的样子，今天蒙过去了，明天就不是他了，以后还得再犯。记住，这方面。男人百分百的，几尺不几大。妈，我听说你岳父做手术，顺便过来看看，怎么样？还好吗？还好。你是来看我妈的吧？哦，对。被老太太赶出来了，老太太肯定不会原谅你的。我知道。我姐呢？这还没机会谈这事儿呢。那要是我姐不能够原谅你，你打算怎么办？我坚决请求她原谅，所以我需要你帮我做个工作。我觉得你姐还是听你的。小程，说实话，不离开不知道，一离开就知道，我真离不开你姐。这个家就更别说了。你指的是生活上？不是，心理上的依赖。作为男人，我能理解你；但是作为弟弟，我绝不会原谅你伤害我姐，除非我姐她自己原谅你。所以我希望你能帮我做做工作。哎，行了，我已经很帮你了，你让我怎么办？啊？我都不知道该怎么跟我姐说，跟她说，给她一次机会吧，你就原谅她吧，她下次不会再犯了。你与其让我去说这些冠冕堂皇的空话，还不如你自己实实在在的掏心窝子跟她说点实话。你说呢？进来呀！哎，他们真不在。东西啊，当然了，我可不能让未来的岳父岳母觉得我小气。哎，我怎么两手直冒汗，紧张的不行？至于吗？太至于了，我今天可是来提亲的。这万一他们要不同意，那怎么办？婚礼场地都定好了，他们反对还有效吗？咱们俩现在呀、啊，得赶快打个副稿，等他们回来就可以直接说了。
事了吗？不是你不是和林月回去了吗？啊，我本来是回去了，可是我想你一个人在这儿可能饿着肚子，我就回来了。哎，我听一下，我听小月说你的事儿了，我挺佩服你的。你让我听听，他怎么说我的？他说你本来是个工作狂，可是为了支持你妻子的演艺事业，你回家当起了家庭主妇。尽管因此你丢掉了工作，可是你依然无怨无悔，绝不停止继续为家庭付出的脚步。哎呀，他这是在往我脸上贴金，这男人就应该这样吗？等你结婚就知道了，这夫妻之间呢，就是相互付出。跟你说了，你也不懂，你现在不明白。哎呦，你别老用这种口气跟我说话，行吗？我有哪种口气啊？感觉你是老辈，我是小辈。是啊，你是林月的朋友啊。对啊，可是我比他虚长点儿，更重要的是我比他成熟，我入世比他早，我经历的也多。反正我不想在这认个旧。行了，我拿你当朋友，好吧？忘年交，小心我错了，好吧？文文，对了，一会儿一个律师啊也过来找我。律师，是来跟你谈离婚的事儿吧？你怎么会这么想呢？我怕你早离呀、啊，旧的不去，新的不来。离婚的男人最靠谱了。你听着有点晕吧？不是有点晕，是差点晕倒。<笑>好了，我不逗你了。那你这吃的留给你，半夜你饿了还能垫点，我就先闪了。你赶紧离婚啊，我等着你啊。买那么多东西、啊，中大奖了？您不是爱喝茅台吗？所以我就给您捎了点过来。呃、阿姨啊、呃，我也不知道您喜欢什么，呃、就给您买了盒化妆品。你今天是怎么了？还给我买东西、嗯？是不是家里有什么事情需要我们帮忙啊？啊，谢谢阿姨。有事就说，有屁就放。哎呀，今天我其实。是向二老来提亲的，希望你们同意把小月嫁给我，我保证，我会一辈子对她好的。爸妈，我跟大南已经决定了，我们想结婚了。不是跟李李威？对呀、啊，他不是和李威。谈恋爱，我怎么又和周大满？你知道吗？爸，我已经跟李薇分手好几个月了，跟大满在一起感觉不错，所以就想结婚了。我，他和李薇断了，我是知道一段时间了。我一直想告诉你，你忙啊忙啊，你没时间听我说呀。现在真是就就剩我一个是傻瓜。我女儿后来布下谈恋爱，而且要结婚了，我去。全然不知我，爸，那都是过去的事情了，就算了吧。再说了，大满的为人你是最清楚的，呃，人好，认真，工作又努力，有什么不好的吗？我没说的坏啊。我们的性格也挺合适的。你们，你们交往也没多久吧？怎么上来就要说结婚呢？妈，虽然交往没多久，但是大家都在一起共事。嗯，对彼此的性格品行还是很了解的。阿姨，林总，请成全我们吧。哎呀，我都不知道你们什么时候交往的，这上来就说结婚，谁能受得了啊？小月，爸爸妈妈不反对你谈恋爱，但你什么都不跟我说，真的，这我让我们俩心里很难受。我不是没想过你有一天会出嫁，啊，我也想过。你有一天早晨战战兢兢带点哭腔说：“爸爸，我让想让你见一个人，我我我能我能不见吗？我去扮演一个好父亲一样说，行啊，你把他领来我见见吧。结果你领来一个小伙子，不管从性格啊，还是他的品行啊，都非常优秀。爸爸能说反对吗？我真的只能说一句话，我就
，我把女儿就交给你了。你真是不理解我们这种心情，是不是家属家卓？交往一段时间吧，啊啊！对，以前不算，你们俩谈个一两年，好多五六年吗？开什么玩笑呀！我们都已经跟婚礼公司预定了，就连婚礼场地都已经定好了。啊！妈，你知道吗？婚礼场地是很难定的，他们给了我很大的优惠，是个黄道吉日。你知道什么叫结婚典礼？周德白。你什么意思啊？你先斩后后奏啊你！你干嘛下跪呀、啊？你又没做错什么。我真的不是故意的，对不起，对不起。爸，我们都是成年人了，不想什么事情都麻烦家人，所以你自己定好了场地，定好了酒席，有什么不对吗？你不是一直都希望我做一个独立的女孩吗？也许我之前应该再正式的拜见一下两位老人家。没什么正事，这事一开始就没正式过，还正式不正式？不是已经见过这两个老傻瓜了吗？不不，我的意思是说，呃，正式的见一下姥姥和姥爷。还见姥姥和姥爷？你到这级别了吗你？哎呦，爸，他想见你就让他见呗。见什么见？你妈这还没通过呢。妈，你什么意思呀？再说吧，啊，再说吧。听到没有？再说吧。那就再说吧。小月，妈问你，怎么突然想到结婚了？这是什么问题啊？我是你妈妈，当然想知道了。我一直以为结婚的女人最幸福，其实大门已经喜欢我很久了。我知道，光有爱情是不够的，还要考虑经济实力。反正弟弟也没心思继承爸爸的公司啊。那不如让大美来接替，这样爸爸也省力多了，不是吗？你这么年轻，就这么实际啊？那除了这些原因，你真的是爱他吗？我当然是因为爱他才想和他结婚啊！妈，你怎么会这么问呢？不是，你前阶段刚和李薇分手。就跟大满好了，也没好多久，就要闪婚，不是在赌气吧？我才没那么傻呢。其实前几天李薇找过我，可是我把她拒绝了。我想得很清楚，大满才是踏实过日子的男人，嫁人嫁这样的人才会幸福。光有钱长得帅，那是给别人看的。鞋子合不合脚，只有自己知道。嗯
可是不知为什么，现在怎么也高兴不起来。这次在外面一个人，想了许多事儿，才突然发现，生命这么短暂，一晃二十多年都过去了，心里就觉得特别伤感。想想自己，二十多年来，除了一份简单的工作，只会在家里做家务。在外面才知道，自己都快被社会淘汰了。要是再这样下去，都快枯竭了。不会枯竭的。我们的生命还很长，路也很长很长。我不想再这样下去了，我不想这样一直到死。我们离婚吧。该怎么过？所以，先不要说这事，好吧？小月要结婚，小冲还和那个女孩交往，你不是一直很担心吗？咱们还是先把孩子的事处理好。我就知道，你会有孩子的事来找借口。我已经想好了，我不会后悔。广大，你也考虑一下吧。等孩子们的事情解决了，就来解决我们自己的事儿。受杨露的委托，我已经把离婚协议书提交到法院了。调解不成，就会提起诉讼，这对你会非常不利。那我都已经非常努力了，至于这么残忍吗？我只是作为一个律师来陈述客观事实。你还没找到工作吧？哼，你真是神通广大呀，没有你不知道的。法院如果知道你失业了，会认为你没有能力照顾小远。虽然我知道你一直在努力的照顾孩子，但是我希望你别感情用事，你再好好想想。我从来没有感情用事。自从这段时间跟小远待在一块儿，我真的是感受到小远对我的重要。当然了，杨露对我来说也很重要，所以我希望你能够劝劝杨露，能不能让她再好好考虑考虑。我今天是作为律师的身份来的，我的责任就是保护好我当事人的权益。你说这些，等到法院上再说。在你说的这些之前，暂时的，你让他考虑一下吧。我有事先告辞。
么样？没睡大觉吧？我正在秘密的工作呢，让我和那个男演员在一起呢。在一起干什么？哎呀，他们在一起拍戏呢。那不废话吗？人家就干这个的。哎呀，问题是啊，他们在拍完戏以后又在一起啦。一起吃饭？对呀、啊，在一块吃饭。一块吃完了饭，然后一同回到了宾馆，一起上楼，最后一起回到了房间。到到谁房间了？各自的房间，全是废话。不是你听我说，虽然现在是回到了各自的房间，没准一会儿那个男的就去他的房间了。就算去他房间，我们一块聊聊天，那算什么事儿？聊天能聊到天亮吗？我跟你说，我要在这监视啊！你放心，这次我一定干得漂漂亮亮的。哎，他们要是真的那个了。床上捉奸，等着吧啊！哎，妹妹，你在家吗？我我我，哎，我在外面有点事儿。我告诉你啊，我妈住院了。哎，她老人家怎么回事？心脏病。我现在一个人在医院陪她呢，还得待一晚上，太无聊了。哎，你过来陪陪我吧，好不好？那你为什么一个人在医院呢？啊？白天我姐我弟他们都来了，晚上我刚下班回家知道这事儿，就把我爸给换回去了。你什么时候能到啊？那那我马上过来，我马上过来啊！哎，你你等着我，好好好。哎，哎，哎，哎，干嘛呢？哎，你们是干什么的？幺幺零的，有人电话举报你图谋不轨啊？什么不轨？你图谋不轨。我还作恶多端呢！你快了！我什么图谋不轨啊！你在现场就盯着我，有这事吗？有这事，有这事，我证明。哇，我不是盯，我是看。哎，你甭管盯还是看了，有这事没有？有，有，有，又怎么了？你还从现场一路跟到这儿来了？有这事吗？有这事，我证明。有，有，又怎么了？你还趴在我的房门口偷听？哎，有这事，有这事，我绝对证明。有有有，但是我什么也没看见，什么也没听见。但我听见你说你要捉奸在床。警察同志，你看是他在偷听我。你甭管谁偷听谁了，有这事儿没有？有这事儿，绝对有这事儿。我证明。你证明？你证明什么呀？你什么都不能证明。我证明你是个大流氓，你才是流氓呢！我臭你！我臭你！我臭你！臭你臭你别别吵了，别吵了。我问你啊，你认识？不认识。你认识？我本来就不认识你们，谁跟谁都不认识。你盯着人家女同志，这你肯定有问题啊，就是有问题啊。你看，你自己都说有问题吧？这么着吧，你跟我们走一趟。我说我没问题，他有问题，我凭什么跟你们走一趟？我还有事儿呢，我。我提醒你啊，不要妨碍公务。走一趟、啊，这这这，实话实说，走走走，你们走，你们走。你真的不认识他？我怎么会认识他呢？那他为什么老盯着你呢？有病呗！行了啊，谢谢大家，走了。啊，来，喝点水，润润嗓子。哦。哎呀，别老在这守着了，赶紧回去吧。人家一个人我也不放心呢。那小雨涵谁看着哎？我大姐看着她。杨露来电话，要不跟她说两句？哎，不不不，既然没告诉她，就别让她知道了。你就说呀，我已经检查过了，没什么问题，已经走了。这么晚给你打电话，没事，说吧。你在家吗？不在啊，在医院。我爸住院了。没有，你爸检查完身体以后没什么事儿就回去了。我说呢，哎，他是不是生我气了？我打着手机，他也关机，走也不跟我说一声。那你在医院干嘛？哦，那个，哦，我妈
我妈心脏病犯了，我过来陪陪她。那我得去看一下。哎，不用了，没什么事儿，明天就出院了。哎呀，行了行了，你在那等我吧，啊，我现在过去。喂。燕怎么还关机呢？还想不想过？怎么了，二姐？这谁惹你生气了？还能有谁呀、啊？左晓东呗。怎么了？说好了跟我一块来陪妈的，结果现在不但不来，手机还关机了。哎呀，你来干嘛？哦，杨璐一会儿想过来看看妈，但是他爸呢，在这家医院住院的，老人家不想让杨璐知道啊，我就在这儿等他。那正好，你等吧，我走了。干嘛去？去找那个老东西，可你上哪儿找啊？哼，天涯海角，我也把他给揪出来。嗯、不行，我得走了。哎，别别，你不把问题交代清楚了，能让你走吗？我交代什么？我问你啊，你没事直眉瞪眼的跟着人家女同志，你要干嘛？他好看，我看他一眼，我没看够，我追着看，我犯法了吗？嘿，你还别这么说，是人家发现了你。及时的终止了你可能的不良企图，我有什么企图？你倒问起我来了。我告诉你啊，你要端正态度，配合我们工作，把问题说明白了。这个问题我还真说不清楚，这是人家的隐私，我不能说。那不能说就不能走啊。这家庭问题，家庭问题，明白了？家庭问题，你不认识人家这家庭问题。我虽然不认识他，但是我是她丈夫啊。她丈夫叫什么？贾晨呢？你看，你还是没明白。你打个电话去核实一下，只要他承认贾晨是他丈夫，不就明白了吗？这么说，是他丈夫让你跟踪他？哎呀，我刚才不是跟你说了吗？这是人家的隐私，隐私是不能公开的。你看，你还不明白？你打个电话去核实一下，问题不就解决了吗？我打，我跟我女朋友打电话，丈母娘在住院。哎呀，这没电了，把电话接过去。好，谢谢。幺三九八零次。你所拨打的电话已关机。哎呀，关机了，完了完了完了，我今天是完蛋了。警官，你赶快打电话核实一下，我真的有急事啊。行，报案时候留号。哎，哎，你你好，你是杨璐吗？啊，警察同志，对，我是。什么？贾晨儿，她是我丈夫啊。啊，那个，我由你们这领回来那个左晓东啊，现在在我这儿呢。啊，他说认识你丈夫。你们是什么？家庭问题。家庭问题。啊，好的，我明白了。谢谢你啊，警察同志。没事了吧？走。哎哎哎，嘉诚，哎，怎么了？气喘吁吁。他老人家出事了。啊？哎哎，美美呢？走了，去找你去了。找我？啊？对呀、啊，他说一直等你，你不过来，给你打电话，你手机关机。找你去了，哎呀，我手机都没电了，这完蛋，今天完蛋了，坐电梯还是走楼梯？这我可不知道，这边还是那边？哎，我我再找他吧。哎呀，哎呀，哎，累死我了。啊苏可今天跟我见面了，我们已经谈过了。我知道。嗯，我想知道你到底是怎么考虑的啊？贾晨啊，你真是让我看到你的另一面。什么意思呀？你
你越这么真诚问我，我越觉得你陌生。不是我，你妈呢？你妈呢？莫名其妙。大马、啊，你赶快想办法呀！怎么才能说服我爸？我觉得这个事儿太着急了，可能会有反作用。还是再多花点时间，还多花时间呀！蜜月，我还想出国旅游呢。啊，出国旅游？当然啦，法国南部得去吧？呃，去。意大利不错，去不去？去。美国去不去？新西兰去不去？还有北京？这要都去的话，那得花多少钱啊？所以我才让你赶快说服我爸呀！等咱们结了婚，那你不就可以名正言顺的继承他公司了吗？哎，我跟你结婚可不是为了继承你爸的公司啊，千万不能让他这么想我。啊。那你是为了这个吗？我当然不是了，我是我是因为爱你我才跟你结婚啊。那你心虚什么？我心虚，有吗？对呀、啊，我我我我我干嘛我心虚呢？白凤姐，哎，王娜不在，我在你这坐着等她会儿，行吗？啊，行啊，快坐快坐。呃，我给你倒杯水去啊。哎，林总，资料我全看过了，应该没什么问题。要不您过个目？呃，林总，要没别的事儿，我就先走了。哎。你们的婚礼是哪家婚庆公司承办的？圆圆婚庆。啊，林总，就是跟他们合作过的戴主管，他人特别好，小月也很满意。就是很遗憾，戴主管最近身体不太好，就把我们的婚事儿交给了别的同事来处理了。这我就放心了。呃，林总，您没事吧？我能有什么事儿？那那我先走了，把门关上。哎，爸爸，小鱼喝水啊。哎，嗯，我。我接个电话啊。